ഹലോ ലേണേഴ്സ് ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള സെറ്റ് ഹിസ്റ്ററി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ക്രിറ്റിസിസം ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ഓതർഷിപ്പ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേറ്റീവ് ഇൻറ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം ഹയർ ക്രിറ്റിസിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഏത് ക്രിറ്റിസിസമാണ് ഓതർഷിപ്പ് ഡേറ്റ് ടൈം ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഓതർഷിപ്പ് ഡേറ്റ് ടൈം എന്നിവയൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി ആൻസറിലേക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം ഓൾസോ കോൾഡ് ലോവർ ക്രിറ്റിസിസം ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ഓതൻസിറ്റി ഓഫ് ദ സോൾസ് ഒരു സോഴ്സിൻ്റെ ആധികാരികത വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിറ്റിസിസംസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സോഴ്സ് ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലോവർ ക്രിറ്റിസിസം എന്നും കൂടി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് The method of external criticism is also known as heuristics. A heuristic method is an external criticism method. That is why it is called the name of the name. Then external criticism generally conduct examinations of documents like manuscript, books, pamphlets, maps, inscriptions, monuments, etc. So, this is an external criticism. We will conduct an examination of the name. പ്രൈമറി സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് അതുപോലെ പാംഫ്ലറ്റ്സ് മാപ്സ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് മോണിമെൻറ്റ്സ് എന്നിവയിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ ഒരു സോഴ്സിൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഓതൻസിറ്റി നമുക്ക് ഓത അതിൻ്റെ ഒരു ഓതറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റിലയബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് എവിഡൻസുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ ഡേറ്റ് ടൈം അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രോണൽ ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻറ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ളത് ഹയർ ക്രിറ്റിസിസം എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എക്സ്റ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം ലോവർ ക്രിറ്റിസിസം ഇൻറ്റേണൽ ക്രിറ്റിസിസം ഹയർ ക്രിറ്റിസിസം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഔട്ട്ലൈൻ ദ ടേം സോഷ്യൽ ഫാക്ട് ഇൻ ദ ബുക്ക് ദ റൂൾസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ആരാണ് സോഷ്യൽ ഫാക്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം ആ ഒരു ബുക്ക് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന ബുക്കിൽ കോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ജാക്വസ് ജെറിഡ എം എൽ എ ഡുക്രേം ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ ബ്രദൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഓതർ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ആളെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി എം എൽ എ ഡുക്രേം ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം വന്നിട്ടുള്ളത് ദ റൂൾസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലാണ് ആ ഒരു ബുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വേർഷൻ വരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജിലാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിലുള്ള പേരാണ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് ഈ ബുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു വർക്കിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സോഷ്യോളജിയെ ഒരു പോസിറ്റീവിസ്റ്റ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലാണ് ദെൻ സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് ആർ വൺ ഓഫ് എം എൽ ഇ ഡുക്രൈംസ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സോഷ്യോളജി അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യോളജി ഫീൽഡിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന സോഷ്യൽ ഫാക്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് ആർ തിങ്സ് സച്ച് ആസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നോംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് സോഷ്യൽ ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നോംസ് നോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോംസ്
പാലിയം കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ചോക്കൂർ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നിവയാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി പാലിയം കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ശ്രീമൂലാസം ചെപ്പേടുകൾ വെർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ആയ് കിങ് വിക്രമാദിത്യ വരുഗുണൻ ഇൻ ദ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഇയർ ഓഫ് ഹിസ് റൂൾ അപ്പോൾ വിക്രമാദിത്യ വരുഗുണൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ആയ് കിങ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഭരണ വർഷത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇത് ഇത് ഈ ഒരു കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് മറ്റൊരു പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ശ്രീമൂലവാസം ചെപ്പേടുകൾ പേരുകൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം ദെൻ ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ഈസ് ദ ഡൊണേഷൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ടു തിരുമൂലവാദം അതായത് ശ്രീമൂലവാദം എ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ലാൻഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വരഗുണൻ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് വൃഷ്ണികുലജാതൻ ആൻഡ് എ ബുദ്ധ ഡിവോട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഈ പാലിയം കോപ്പർ പ്ലേറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരഗുണനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബുദ്ധ ഡിവോട്ടി ആയിട്ടും അതുപോലെ വൃഷ്ണികുലജാതൻ എന്ന പേരിലുമാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് ദ ഫേസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് വുമൺ റൂളർ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രേറ്റ് വുമൺ റൂളർ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബോധിഷ്യ റസിയ ബീഗം ഹാഷെപ്സുറ്റ് ക്ലിയോപെട്ര ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഹാഷെപ്സുറ്റ് ആണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷി വാസ് എൻ ആൻഷ്യൻ ഈജിപ്റ്റ്യൻ ഫറവോ ദ ഫിഫ്ത് ഫറവോ ഓഫ് ദ എയ്റ്റീൻത്ത് ഡൈനാസ്റ്റി ഓഫ് ഈജിപ്ത് അപ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഒരു ഫറവോ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ത്രീ ഈജിപ്തിലെ എയ്റ്റീൻത്ത് ഡയനാസ്റ്റിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഫറവോ ആയിരുന്നു ഇവര് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വൈഫ് ഓഫ് ടു തമസ് സെക്കൻഡ് റൂൾഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടു തമസ് സെക്കൻഡിന്റെ വൈഫ് ആയിരുന്നു ഇവര് ഈജിപ്ത് കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഫറവോ ആയിരുന്നു ഹാഷെപ്സുട്ട് ആൻഷ്യൻ്റ് ഈജിപ്തിലെ ക്ലിയോപാട്ര നെഫോർട്ടിറ്റി എന്നിവരെക്കാളും ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഇവര് ഈ ഒരു രാജ്ഞിക്ക് ടെമ്പിൾസ് സോറി പിരമിഡ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയും അധികം താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവര് നൈൽ നദീ തീരത്ത് ഒരു മല തുരന്നിട്ട് ഒരു ടെമ്പിള് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഹാഷെപ്സുട്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഡെയർ എൽ ബെഹരി ടെമ്പിൾ തൂത്തമസ് ഫസ്റ്റിന്റെ മകളായിരുന്നു ഇവര് ദൻ തൂത്തമസ് ഫസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ബഹരിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള തൂത്തമസ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഹസ്ബൻഡ് തൂത്തമസ് സെക്കൻഡ് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവര് ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദൻ പിന്നീട് തൂത്തമസ് സെക്കൻഡിന് മറ്റൊരു ഭാര്യയിൽ പിറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തൂത്തമസ് മൂന്നാമന് ഇദ്ദേഹത്തോട് വിദ് ഇവരോട് വിദ്വേഷം തോന്നുകയായിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദൻ അതിനുശേഷം ഈ ഹാഷസ്കുട്ടിന്റെ മരണശേഷം തൂത്തമസ് മൂന്നാമൻ ഇവരുടെ പേരുകളൊക്കെ തന്നെ ചരിത്ര രേഖകളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ നീക്കം ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഹാഷസ്കുട്ട്സിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ദൻ ഈ ഒരു സെഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ട്രാഫൽഗർ വാസ് ഫോർ ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോൾ ട്രാഫൽഗർ യുദ്ധം ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് റഷ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് സ്പെയിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴ്സിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഒരു യുദ്ധം അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം അത് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ്
French and Spanish navies during the wars, war of the third coalition of the Napoleonic Wars. England France and Tamilana France and the Spanish Navy and French and Spanish Navy combined fleet to British Royal Navy conducted naval engagement either no and body or mail Okay. Okay, Pitriana number in the Euro session lay included questions. Next session, we will discuss the questions. Okay, thank you.